టిఎంసి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం యో శక్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ స్నేహ ప్రతి వారంలానే ఈ వారం కూడా యో శక్తి కార్యక్రమంతో మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసా ప్రతి వారం ఒక్క యో శక్తితో మీ అందరి ముందుకు వస్తూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లు మీకు పరిచయం చేస్తూనే ఉన్నాం యువత వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ని ఎంత బాగా ట్రాన్స్ఫామ్ చేసుకుంటున్నారు ధ్యానంలో వాళ్ళకు వచ్చే అనుభవాలు అండ్ వాళ్ళు చేసే కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళు తర్వాత ఫ్యూచర్ లైఫ్ని ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఎంత బాగా వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ లైఫ్ని అండ్ ఎంతమందిని ఇన్స్పైర్ చేశారు ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ మనం యువశక్తి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం మరి ఈ వారం కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు సృజన సృజనని అడిగి ఆమె యొక్క లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం అలానే తన ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ధ్యానంలోకి ఎలా వచ్చారు ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం హాయ్ సృజన హాయ్ అండి స్నేహ గారు ఏంటి ఎలా వచ్చావు ధ్యానంలోకి ఎవరు పరిచయం చేశారు నేనైతే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాతే తెలిసింది నాకు ధ్యానం అంటే స్టార్టింగ్ అయితే నాకు ధ్యానం గురించి కానీ ఏమి అసలు ఏమి తెలీదు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మమ్మీ చేసేవారు మెడిటేషన్ మేము ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మమ్మీ చేసేవారు మా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టేవారు కానీ బలవంతంగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చునే వాళ్ళం ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చేసేవాళ్ళం చేయాలనిపించేది కాదు కానీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మా హస్బెండ్ ధ్యానం గురించి చెప్పడం జరిగింది కానీ నేను ఇమ్మీడియట్గా అయితే రాలేదు ఒక బలవంతంగా కూర్చునేదాన్ని ఆచరాకు వచ్చేది అలా ఒక వన్ ఇయర్ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించగా నేను జాబ్ చేసేదాన్ని సో నేను జాబు షిఫ్ట్ అయ్యే పీరియడ్లో నేను ఏం చేశానంటే న్యూటన్ సార్ది సోల్ కోచ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యింది సో నేను ఆ సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ సోల్ కోచ్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే ఇంకా ఆ ధ్యానం అంటే ఏంటో అర్థమైంది సో అక్కడి నుంచి నా జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి నేను ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్ లేకుండా బాగా అద్భుతంగా జరిగింది అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది స్టార్టింగ్లో నాకు ధ్యానం అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేని దాన్ని ఎలా ఇంట్రెస్ట్లోకి వచ్చాను అంటే అక్కడ సార్ చెప్పే ఒక విధానం కానీ సారు మేడం ఇద్దరు చెప్పే ఒక విధానం సార్ చాలా లవబుల్గా చెప్తారు ఏది చెప్పినా అది నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది సార్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమతత్వం కానీ క్వాలిటీస్ కానీ నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసాయి ఓకే నేను కూడా తెలుసుకోవాలి అని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్గా విన్నాను అన్నీ తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత అక్కడ ఏదైతే నేర్చుకున్నానో ఆ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత నా లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత సేత్ వర్క్షాప్కి వెళ్ళడం అలా అలా నా జర్నీ మొత్తం ఇటువైపు బాగా స్టార్ట్ అయింది సూపర్ సూపర్ మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ అంటే అసలు కంప్లీట్ గా దీంట్లోకి రాకుండా అప్పుడే సోల్ కోచ్ అది మీరు వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఎస్ సోల్ కోచ్ నుంచే నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అసలు యాక్చువల్గా మేబీ సోల్ కోచ్కి వెళ్ళకపోయి ఉంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది కాదేమో మేబీ సో అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల నాకు సార్ చెప్పే ఒక టీచింగ్ కానీ ఆయన చాలా ప్రేమతత్వంతో ఉంటారు అది నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది న్యూటన్ గారు న్యూటన్ గారు లక్ష్మి గారు ఇద్దరు ఇద్దరు అసలు శివపార్వతులు శివపార్వతులు నిజంగా నాకు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నాకు ఏం చెప్పారు సోల్ కోచ్ లో సోల్ కోచ్ లో అసలు ధ్యానం అంటే ఏంటి బేసిక్ నుంచి మనకి స్టార్టింగ్ ఒక ఎల్కేజీ నుంచి సోల్ కోచ్ లో పిహెచ్డి వరకు ఉంటది ఓ తీసుకోగలిగితే మనం ఓకే లేదు అంటే ఏమీ ఉండదు సో నేను ఓవరాల్గా అన్ని నేర్చుకున్నాను అక్కడ డ్రీమ్స్ నాకు బాగా వస్తాయి డ్రీమ్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాను థర్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది లేదంటూ ఏం లేదు ఎల్కేజీ నుంచి పిహెచ్డి వరకు అన్ని చెప్తారు మనకి కాకపోతే అక్కడ చెప్పిన ప్రతిదాన్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి పెట్టాలి నేను అలా పెట్టాను సో అక్కడ నేర్పించిన ఒక ఇన్నర్ చైల్డ్ అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అంటే పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది కానీ అక్కడ ఉన్న టైం ప్రకారం కొంచెం చెప్తారు ఎంతవరకు చెప్పగలుగుతారు అంతవరకే చెప్పేవారు అక్కడ సో దాన్ని నేను నా లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని వన్ ఇయర్ మేము వర్క్షాప్స్ చేయడం అనేది జరిగింది కరోనా ముందు ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్ నా ఇన్నర్ చైల్డ్ నేను హీల్ చేసుకున్నాను మా హస్బెండ్ ఇన్నర్ చైల్డ్ ఆయన హీల్ చేసుకున్నారు మేము ఇన్నర్ చైల్డ్ కౌన్సిలింగ్స్ చేయడం ఇన్నర్ చైల్డ్ వర్క్షాప్స్ చేయడం అలా అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మొత్తం అందిస్తారు అక్కడ కాకపోతే మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాము రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఎలాగ డెవలప్ చేసుకున్నాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది
సేతు వర్క్షాప్కి వెళ్ళాను నేను త్రీ డేస్ ఉంటుంది అది ఆ త్రీ డేస్ సేతు వర్క్షాప్లో మంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన కాన్సెప్ట్స్ థాట్ పవర్ గురించి కానీ మూఢనమ్మకాల గురించి కానీ మనమే దేవుళ్ళు అని చెప్పడం అంటే మనకి దేవుళ్ళు అంటే వేరే ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎక్కువ మనం తక్కువ అనే భావనలు ఉంటాయి ఎక్కడో మనకు కూడా చిన్న చిన్న మూఢనమ్మకాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ పోయే నాకు థాట్ పవర్ గురించి అంటే ఓకే ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన మన లైఫ్ని ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అన్నది నాకు అర్థమైంది మన లైఫ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎలాగో సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయాలి ఎలా దాని నుంచి బయటకు రావాలి అనేది నేను అక్కడ బాగా నేర్చుకోవడం జరిగింది సేత్ కౌన్సిలర్ వర్క్షాప్కి అటెండ్ అయ్యాను కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తాను నేను యాక్చువల్గా సేత్ కౌన్సిలర్ని ఎక్కడ వర్క్షాప్స్ అయినా వెళ్తాను అక్కడ కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తా కౌన్సిలింగ్స్ నాకు బాగా బాగా ఇష్టమైంది ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్స్ ఎందుకు అంటే కౌన్సిలింగ్స్ ద్వారా నేను ఎదుగుతున్నాను నా ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ఈ కౌన్సిలింగ్స్లో నాకు స్టార్టింగ్లో నేను ఏమి బాగా అబ్జర్వ్ చేశానంటే నాకు ఏదైతే అవసరమో నేను ఎక్కడైతే స్ట్రగుల్ అవుతున్నానో అటువంటి వ్యక్తులు నా దగ్గరికి వచ్చేవారు సో వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఆ జ్ఞానం అందేది దాని నుంచి నేను బయటకు వచ్చేదాన్ని ఆ తర్వాత తర్వాత ఇనిషియల్గా నేను బాగా ఏ అవేర్నెస్తో నన్ను నేను బాగా గమనించుకుని నా స్థితులన్నీ మార్చుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కౌన్సిలింగ్స్లో కూడా మొన్న మేము సూరత్ వెళ్ళినప్పుడు రీసెంట్గా అయితే సూరత్ వెళ్ళాము సూరత్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే అన్ని రకాల కౌన్సిలింగ్స్ చేయగలిగాను నేను అంటే నేను ఎన్నో సెన్స్ మన ద్వారా మాస్టర్స్ చేస్తారు ఇదంతా మనది ఏమీ ఉండదు కానీ మనం చెప్పుకోవడం అలా చెప్తాం అంతే ఏదో అర్థం అవడం గురించి అందరికీ సో అక్కడ అన్ని రకాల కౌన్సిలింగ్స్ వచ్చాయన్నమాట నాకు బాగా అనిపించింది ఎలాంటి ఎన్ని కౌన్సిలింగ్స్ అంటే ఇన్నర్ జైల్ నాకు చాలా ఇష్టమైంది ఇన్నర్ జైల్ ఇన్నర్ జైల్ కౌన్సిలింగ్స్ చాలా చేసాం ఫ్యామిలీ కన్సల్టేషన్ లాగా ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్ చేసాం అన్ని రకాల కౌన్సిలింగ్స్ అక్కడ కవర్ అయ్యాయి అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది కౌన్సిలింగ్స్ చేసినప్పుడు మాత్రం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఈ సేత్ అసలు పర్టికులర్గా ఈ సేత్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఈ సేత్ అన్నది నేను చాలా ఎక్కువ విన్నా సేత్ వర్క్షాప్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సేత్ వర్క్షాప్కి వెళ్ళాక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది అసలు ఎవరు ఈ సేతు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు సేతు అనేది ఆయన ఒక ఉన్నత లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన ఒక మాస్టర్ మన హాస్టల్ మాస్టర్స్ గురించి ఎలా అయితే చెప్పుకుంటామో ఆయన కూడా ఒక హయ్యర్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్నటువంటి మాస్టరే ఆయన ఫారెన్లో యుఎస్లో అనుకుంటా ఉన్న వాళ్ళ ఇద్దరు ఉన్నారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ద్వారా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఛానలింగ్ ద్వారా ఆయన సబ్జెక్ట్ని అందించారు దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేశారనమాట అసలు ఏం చెప్తారు అంటే మనము ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అసలు ఇప్పటి వరకు మన లైఫ్ని మనం ఎలా బతుకుతున్నాం ఇందాక నేను చెప్పాను కదా థాటు మూల నమ్మకాలు ఆరోగ్యం గురించి అన్నీ ఉన్నాయి మన హెల్త్ మనం ఎలాగ మనంతటి మనమే మన హెల్త్ని ఎలా హీల్ చేసుకోవాలి మన ఆలోచనని ఎలా మార్చుకోవాలి మన లైఫ్లో ఏది కావాలని ఎలా మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకోవాలి మనకి మనీ అవసరం ఆ మనీని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ వాక్షేత్రం ఎలా ఉండాలి అసలు ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి అసలు మనకి ఏం జరుగుతోంది మన లోపల ఏం జరుగుతోంది అసలు మనమే ఎందుకు దేవుళ్ళం వాళ్ళు మనం ఎందుకే సమానం అంటున్నాం అంటే ఒక పార్వతి మాత నువ్వు ఒకటే వాళ్ళ నుంచి నువ్వు వచ్చావు వాళ్ళు ఆ స్థితికి వెళ్ళే నువ్వు వెళ్ళగలవు అనే కాన్ఫిడెన్స్ అందులో వస్తుంది అంత కాన్ఫిడెంట్ వాళ్ళు ఎలాగా చెప్పగలిగారు అంటే ఆయన ఒకటే చెప్పారు నేను ఈ భూమి మీదన చాలా జన్మలు తీసుకున్నాను ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒక రెండు వేల జన్మలు పట్టింది నాకు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి అని సో ఆయనకి రెండు వేల జన్మలు అంటే చాలా తక్కువ సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేనే ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ఆ స్థితికి రాగలుగుతారు అని ఆయన ఏం ఆయన ఇంకొకటి బాగా చెప్పింది ఏంటంటే మన లైఫ్కి మనమే సృష్టికర్తలం మన లైఫ్కి మనమే బాధ్యత వహించాలి అది అవి నాకు బాగా నచ్చినాయి నిజమే కదా మనం మన లైఫ్లో జరిగిన దానికి వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి పేరెంట్స్ని పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు నీ వల్ల తక్కువ వచ్చాయని ఆ స్టూడెంట్ ఆ పిల్లవాడిని బ్లేమ్ చేయడం లేదా స్కూల్స్ని టీచర్స్ని బ్లేమ్ చేస్తారు అసలు ఎందుకు తక్కువ వచ్చే ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఎందుకు తక్కువ వచ్చే అది ఎవరు పట్టించుకోరు బ్లేమింగ్ మాత్రం వేరే వాళ్ళని చేస్తూ ఉంటాం ఆ స్టూడెంట్ని చేస్తూ ఉంటాం కదా 
ఆయన ఏం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ అందులో కవర్ చేస్తారు మల్టీ డైమెన్షనల్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి పూర్వజన్మల గురించి ఇలా మొత్తం అన్నీ చెప్తారు అందులో సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత అసలు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ సో చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ సేతు ఎస్ ఓకే సో అయితే సేత్ ఒక పర్సన్ మీద ఛానలింగ్ అయ్యి త్రూ ఆ పర్సన్ ద్వారా మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది భూమి మీదకి వచ్చింది కానీ డైరెక్ట్గా అర్థం మీద ఉన్న పర్సన్ అయితే కాదు కాదు ఇది డైరెక్ట్గా హాస్టల్ మాస్టర్ నుంచి వచ్చిన సబ్జెక్ట్ హాస్టల్ మాస్టర్ నుంచి వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఇదంతా సో తర్వాత మీరు అన్ని చాలా మంచి మంచి సబ్జెక్ట్స్ తెలుసుకున్నారు ఎందుకంటే సేత్ అన్నది ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న అతి గొప్ప జ్ఞానంలో సేత్ జ్ఞానం కూడా చాలా గొప్పదైన జ్ఞానం సో సేత్ విజ్ఞానం వర్క్షాప్లకు వెళ్ళిన ఎవరైనా కూడా చాలా విషయాల్లో అవగాహన అవగాహనతో ఉంటారు చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు అనే జీవితంలో మీరు అన్నట్టు థాట్ పవర్ కానీ వాక్క్షేత్రంలో కానీ తర్వాత ఈ వేవ్స్ అంటే ఏంటి ఆలోచనకు సంబంధించిన తరంగాలు ఎట్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయి మన జీవితం పట్ల మైండ్ పవర్ ఇవన్నీ సేత్ వర్క్షాప్ ద్వారానే అందరికీ అర్థమయ్యాయి ఎందుకంటే సైన్స్ కంప్లీట్గా ఏదో మనకి ఏదో నార్మల్గా చెప్పేయడం కాకుండా ఇక్కడ కంప్లీట్గా సైంటిఫిక్గా కూడా ఉంటుంది అవును ప్రాక్టికల్గా కూడా చాలా చేపిస్తారు మనకు అక్కడ మెడిటేషన్స్ ఉంటాయి ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది నేను విన్నాను కూడా నేను ఇంట్లో హాఫ్ అన్ అవరే కూర్చోగలుగుతాను ఇక్కడికి వచ్చి అసలు టూ అవర్స్ ఎలా కూర్చున్నానా అని అంటే సంకల్ప శక్తి అంటే ఏంటి కూడా చెప్తారు అసలు మన సంకల్పం పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకోకూడదు అన్న డౌట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అసలు సంకల్పమే లేదు అన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఆ సంకల్పమే రాంగ్ అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే అసలు సంకల్పం ఎందుకు ఇప్పుడు సంకల్పం లేనిది మనం ఏం చేయలేం కదా ఇప్పుడు సంకల్పం లేనిది ఏం చేయలేం సార్ సంకల్పం ఏంటి పిఎంసీ అనుకున్నారు ఆ నెక్స్ట్ అన్నీ అయ్యాక పిఎంసీ వచ్చింది సో పిఎంసీ ద్వారా ఆయన ఏమనుకున్నారు ఇంకో సంకల్పం సత్యదర్శనం అవ్వాలి పిఎంసీ ద్వారా ధ్యానం అందరికీ తెలియాలి శాకాహారం గురించి అందరికీ తెలియాలి అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నారు సో ఆ సంకల్పం వల్లే కదా మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు అద్భుతంగా పిఎంసీ అందరి ఇంట్లోకి వెళ్తుంది ధ్యానం చేస్తున్నారు ఎంతోమంది వాళ్ళ లైఫ్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చేసుకుంటున్నారు ధ్యానం వల్ల నేను చాలా కౌన్సిలింగ్స్లో చూశాను ధ్యానం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్స్ మారిపోవడం వాళ్ళు అద్భుతంగా ఇది అవ్వడం సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు కూడా మీరు మీ ద్వారా అప్పుడు ఇలాగ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు నేను చాలా బాగున్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పడం వేరే వాళ్ళ కౌన్సిలర్స్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్లు కూడా వినడం బాగా అనిపించేది నాకు బాగుంటుంది సేత్ వర్క్షాప్ ఎవరైనా సరే త్రీ డేస్ కంపల్సరిగా అటెండ్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్ బిఫోర్ సేత ఆఫ్టర్ సేతలా ఉంటుంది బిఫోర్ ధ్యానం మనం ఆఫ్టర్ ధ్యానం అలా చెప్పుకుంటాం అలా ఉంటుంది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేను చెప్తున్నాను సూపర్ సూపర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం ప్రాజెక్ట్స్ కొత్తగా ఏమైనా చేస్తున్నారు కొత్తగా అయితే నేను కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తున్నాను వన్ డే వర్క్షాప్స్ చేస్తాను క్లాసెస్ చెప్తాను ఎక్కడ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మీరు జూమ్ సెషన్స్లో చేస్తున్నాము ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ లేదు అంటే ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మనకు అన్ని చోట్ల కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి క్లాసెస్ వేరే వేరే ఊళ్ళల్లో ఇంకా ఎక్కడైనా మనకి సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా వన్ డే వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో అలాగా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చేయడం ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఎక్కువ సేత్ వర్క్షాపులకి సేత్ కౌన్సిలింగ్స్కి జూమ్లో క్లాసెస్ ఎక్కడైనా మెడిటేషన్ సెంటర్లో ఒక టూ అవర్స్ మే మెడిటేషన్ అలా చేపిస్తున్నాం ఇప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు మీరు ఉన్నే ప్లేస్లో మీరు ఇట్లా జూమ్ అనే కాకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కూడా చెప్తారు చెప్తారు ఎక్కడ ఉండేది మీరు నేను ఉండేది కూకట్పల్లి హెచ్ఎండి హిల్స్ అక్కడ దగ్గరలో పిఎస్ఎస్ఈఏ అకాడమీ అని ఉంది సో అక్కడ మెడిటేషన్ చేయించడం వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేపిస్తే నేను కూడా వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి హ్యాపీగా మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ జ్ఞానం కూడా మనం తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ నైస్ అవునంత ఎగ్జాక్ట్లీ నేర్చుకునేది ఇంకా చాలా ఎంతో ఉంటానే ఉంటుంది సో నేను రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటాను క్లాసెస్కి బుక్స్ చదువుతాను బుక్స్ చదివేది కొంచెం తక్కువే కానీ నేను చదివిన ఒక్క పేజ్ అయినా సరే నా లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నేను సో బుక్స్ ద్వారా కూడా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఓకే ఏ బుక్స్ చదివారు
ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క పెరుమిడి మాస్టర్ దగ్గర ఉండాల్సిన బుక్ అది అవును ఈ మధ్య కొత్తది రిలీజ్ చేశారు ఎంత బాగుందంటే ఇంత బుక్ ఇంత పెద్దగా వచ్చి ఇంత బుక్ ఉంది సో ఆ బుక్ పట్టుకుంటేనే ఒక ఎనర్జీ అనిపించింది నాకైతే ఆ పేపర్స్ కానీ ఎంత క్వాలిటీగా ఎంత బాగుందో ఆ బుక్కే ఒక ఆ బుక్ని చూడగానే నాకు ఒక ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకున్నాను డైరెక్ట్గా సార్ని పట్టుకున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నా బుక్ని పట్టుకుంటే సో అంత బాగుంది సో బుక్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పేశాను సో ప్రతి ఒక్క పెరుమిడి మాస్టరు వీళ్ళైతే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన తులసి దళం బుక్ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోండి అది చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు నేను చెప్పాను కదా నాకు అది అది ఇక్కడ హత్తుకుంటే నాకు సారే ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అంత బాగుంది ఎందుకంటే సార్ కూడా ఇష్టమైన బుక్ అది కోర్స్ మీద సార్ చాలా వర్కౌట్ చేశారు ఆయన యొక్క ప్రతి మాట ప్రతి ఆలోచనలో ఆ బుక్ లో ఉంటది ఎక్స్ట్రాడినరీ బుక్ అది ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ధ్యానంలోకి వచ్చాక మీ కౌన్సిలింగ్స్ ఏ కాకుండా మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో మీకు ధ్యానం ఎలా ఉపయోగపడింది నా పర్సనల్ లైఫ్ లో అయితే నాకు ఉన్నటువంటి నాలో కూడా చాలా ఉన్నాయి కోపం ఉంది కొన్ని అహిష్టాలు ఉన్నాయి నాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ధ్యానం ద్వారా అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవడం జరిగింది నాలో ఉన్న బ్లాకేజెస్ అవన్నీ నా థాట్ ప్యాటర్న్ మార్చుకున్నాను నా ఎలా ఆలోచించాలి ఎలా మా అది నా వాక్ షెట్ మీద కూడా నేను చేసుకున్నాను ఓకే ఇంకా ఎదుటి వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి ఎలా మాట్లాడాలి అనేది నాకు అర్థమైంది నన్ను నేను ప్రతి క్షణం అవేర్గా అబ్జర్వేషన్ అనేది బాగా పెరిగింది చాలా అవేర్గా ఉంటాను నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నా ఆలోచన లోపల ఎలా ఉంది సో నేను ఎవరినైనా చూస్తున్నప్పుడు ప్యూర్గా ఉన్నానా ఇంకా నా లోపల ఇంకైనా ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయా సరికాని ఫీలింగ్స్ ఆ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి ఆ రూట్ కాజ్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అన్నీ వర్క్ చేసుకుంటూ ఇంకా ఆ ప్రయాణం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది మీ లోపల మీరు జర్నీ చేస్తున్నారు అండ్ బయట అబ్జర్వేషన్ కాకుండా మీ మీ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు కామన్గా చాలామంది మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు రైట్ అన్నారా రాంగ్ ఉన్నారా ఆల్మోస్ట్ మనిషి ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఫోకస్ పెట్టి ఎదుటి వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళు రైట్ ఆ రాంగ్ అనే దీని మీద జడ్జ్మెంట్లో ఉంటారు ఎప్పుడు సో ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ ఉండదు నేను మీ మీద పెట్టినంత అబ్జర్వేషన్లో వన్ పర్సెంట్ నా మీద నాకు పెట్టుకుంటే నా మైనస్లో ఏంటి నాకు కనిపిస్తాయి అవును సో ఎప్పుడు పర్సన్ ఎట్లా ఉంటారంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అని ఎందుకు అంటారంటే మీరు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోరు కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను రాంగ్ అని ఒప్పుకునే గట్స్ కూడా మనకి లేవు లేదు నేను రాంగ్ కాదు నేను ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అనే థింకింగ్లోనే మనం ఉన్నాం యాక్చువల్ దే వాంట్ టు ప్రూవ్ ఎస్ నేను రైట్ అని ఖచ్చితంగా నేను ప్రూవ్ చేసుకుని ప్రూవ్ చేసుకుని ట్రై చేస్తాను ఒప్పుకోరు రాంగ్ అని ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు అన్నట్టు వాళ్ళని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకోరు వాళ్ళని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాళ్ళలో ఉన్న తప్పులు ఏంటనేది వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కనిపించిన తర్వాత కూడా ఒప్పుకోవాలంటే మళ్ళీ అక్కడ ఒక ఈగో ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఈగో ఒప్పుకోదు సరే నేను తప్పున్నా కూడా మనం తప్పు అని ఒప్పుకోకూడదు సో ఇవన్నీ ఎట్లా దాటుతారు అంటే ఇంకా మెడిటేషన్ కంపల్సరీగా మెడిటేషన్ వల్ల ఇంకొకటి ఈగోది బాగా మనం రిలీజ్ చేసుకోవాలి అంటే వేరే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినడం వల్ల ఆ ఈగో అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈగో ఎందుకు ఉంటుంది అందరికన్నా నేను గ్రేట్ నేను ఆల్వేస్ కరెక్ట్ అన్న దాంట్లో ఉండడం వల్లే కదా ఈగో ఉంటుంది సో ఇది సార్ చెప్పారు మనం వేరే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నాం అనుకోండి మా నాకన్నా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అన్న ఫీలింగ్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి లోపల నెమ్మదిగా అలా కూడా ఈగోస్ తగ్గుతాయి అందుకు సార్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వినమంటారు అవును అందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ బుక్స్ రాయమంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ వినండి అంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ బుక్స్ చదవమంటారు చదవమంటారు అందుకని దాని ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాము మన లోపల కూడా ఆ క్లియరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా పర్టికులర్గా ఓన్లీ మన ధ్యాన్ మహాచక్రాల్లో ఎక్స్పీరియన్సులు చెప్పడానికే కొంత టైం పెడతారు అవును పిలిచి మాస్టర్స్ని పిలిచి కొంతమంది దానికి ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మైక్ ఇచ్చి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పయ్యా అ
బట్ ఎందుకు అంటే నేను అనుకు ఎందుకే నేను ఇంత ప్రియారిటీ కల్చరల్స్ పెట్టవచ్చు కదా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లు వింటావు ఏంటి స్టార్టింగ్ ఎప్పుడో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అవును స్లోగా నాకు అర్థమైంది ఆయన ఎందుకు అంత ఎక్స్పీరియన్సెస్కి అంత ప్రియారిటీ ఇస్తారు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఏ ఫంక్షన్ అవని అని ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ముగ్గురు చిన్న ఫంక్షన్ అవని చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ గ్యాదరింగ్ ఉన్నా కూడా ఆ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ గ్యాదరింగ్ లో కూడా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిస్తాడు ద రీజన్ అవును ఖచ్చితంగా వినాలి ఖచ్చితంగా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొంతమందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అవి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు నవ్వుతారేమో వాళ్ళు ఉన్న భయాల వల్ల షై ఫీలింగ్స్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వినడం వల్ల మన డౌట్స్ కూడా కొన్ని క్లారిఫై అయిపోతాయి అలా కూడా జరుగుతాయి వర్క్షాప్స్లో ఎస్పెషలీ నేను గమనించింది వర్క్షాప్స్లో అలా కూడా జరుగుతాయి సో అందుకే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పడం కూడా ఇంపార్టెంట్ వినడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది చెప్పరు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పడానికి కూడా ముందుకు రారు చెప్పండి చెప్పండి అని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే అప్పుడు వస్తారు ఎందుకంటే చెప్పడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చెప్తే వేరే వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది ఎక్కడైనా ఎవరన్నా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు కొంతమందికి ఎక్స్పీరియన్స్లు వస్తాయి ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అని కూడా అర్థం కాదు డౌట్ఫుల్గా ఉంటారు సో మనం చెప్పడం వల్ల ఓకే నాకు వచ్చింది కరెక్ట్ అని వాళ్ళని అక్కడి నుంచి మనం బయటకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళం కూడా అవుతాంగా అందుకే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి అవును చెప్పాలి మనకు తెలియకుండా అది ఒక హెల్ప్ కూడా అవుతుంది మన ద్వారా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ కూడా అవుతుంది కూడా అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ మనం చెప్పిన ఆనందం మనకు వస్తుంది వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ కూడా వచ్చే చేస్తాం ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా రెండు జరుగుతాయి సో మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మెడిటేషన్ చేస్తారు మా ఇంట్లో అందరూ మెడిటేషన్ చేస్తారు నేను మా హస్బెండ్ చేస్తాము మా అత్తయ్య గారు చేస్తారు మా మామయ్య గారు చేయరు కానీ ఆయన వెజిటేరియన్ని ఓ మా మరిదైతే చెయ్యరు మా మమ్మీ డాడీ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు మా తమ్ముడు చేయరు అక్కడ మీ మరిది ఇక్కడ తమ్ముడు ఇద్దరు జమ్మేస్ట్రెస్ అయితే ఓకే వాళ్ళు చేయరు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా ఫ్యామిలీలో చాలా మంది ఉన్నారు మెడిటేటర్స్ చేస్తారు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ పర్వాలేదు అప్పుడప్పుడు ఒకరు ఇద్దరు లేకపోయినా ఈ ఎనర్జీస్ వాళ్ళకి ఏదో టైంలో టచ్ అవుతాం వాళ్ళ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాల్సింది ఉందో నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కదా ప్రతిదీ కానీ వాళ్ళు ఏమీ అడ్డు అడ్డు మాత్రం చెప్పరు మనకి ఎప్పుడు మా బ్రదర్ అయితే మా మమ్మీ డాడీకి కూడా అడ్డు చెప్పరు మీ ఇష్టం ఓకే కానీ తను చాలా నిజంగా వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరు చెయ్యకపోయినా వాళ్ళిద్దరూ మెచ్యూర్ కానీ మాట్లాడే వే కానీ వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు నిజంగా వాళ్ళు హయ్యర్ మాస్టర్స్ మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ Google Pay, Phone Pay number 89770932. అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యారు మంచిగా కౌన్సిలింగ్స్ చేశా అని చెప్పారు వర్క్ షాప్లకి అటెండ్ అయ్యారు సో ఇంత అయిన తర్వాత అసలు ధ్యానం ఎందుకు ఇంత ఇన్ని మీరు ఇన్ని ట్రై చేస్తున్నారు ఇన్ని అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు వర్క్ షాప్లకి వెళ్తున్నారు సింపుల్గా చెప్పండి మెడిటేషన్ ఎందుకు ఏం మనకి ఉపయోగపడుతుంది మన లోపల మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ధ్యానం చేయండి అంటారు ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు ధ్యానం ఎందుకు ఆ ఒక్క యూజ్ అయినా ఇంకేమైనా యూజెస్ ఉన్నాయా మెడిటేషన్లో ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మనల్ని మనం ఎవరిగా గమనించుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సింది పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అది లేకుండగా లో మన బ్రెయిన్లో అంతా గందరగోళంగా ఉండి టెన్షన్స్లో ఉంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోలేము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాదు మనకి ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి అంటే ధ్యానం చేయాలి ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకి ఏమి జరుగుతుంది అంటే ఇప్పటి వరకు మన లోపల మనం ఏదన్నా పని చేస్తే మనలో ఉన్నవన్నీ పని చేస్తాయి మనం ఏమనుకుంటే ఫిజికల్ బాడీయే పని చేస్తుంది అనుకుంటాం లేదు కదా మొత్తం మనలో ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నీ పని చేస్తాయి సో మన ధ్యానంలో కూర్చునేటప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆ సిస్టమ్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బ్రెయిన్ కూడా మనం పడుకున్నప్పుడు కూడా మన బ్రెయిన్ పని చేస్తూనే ఉంటుంది ఆ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది దానికి ఎప్పుడు రెస్ట్ ఇస్తారు మరి బ్రెయిన్కి మనం బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు మనం రెస్ట్ అనేదే లేదు నిరంతరం అది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పనిచేస్తుంది ఈ ధ్యానంలో మాత్రమే దానికి రెస్ట్ దొరుకుద్ది ఎలా దొరుకుద్ది ఎలా అంటే మనము ధ్యానంలో కూర్చునేటప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఆలోచనలు వస్తాయి ఆలోచనల్ని గమనించుకుంటూ చక్కగా వెళ్ళే కొద్దీ ఆలోచన రహిత స్థితికి అనేది చేరతాం ఆలోచన రహిత స్థితికి చేరడం అంటే ఏంటి అంటే మన బ్రెయిన్ చక్కగా రిలాక్స్ అవుతుంది మన బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు తనకి ఇది 
చక్కగా రిలాక్స్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఫీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరుకుద్ది ఆ ఫీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరకడం వల్ల మనకి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి క్లియర్ అవుతాయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదనుకోండి టెన్షన్ ఉంటుంది టెన్షన్స్ ఉంటే హై బీపీ ఇంకా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఏవేవో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మనకి ధ్యానం ద్వారా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ క్లియర్ అవుతాయి అంటే ధ్యానం ద్వారా నాకు అర్థమైంది ప్రతి సెల్కి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది ప్రతి సెల్లు కూడా తనకు వచ్చిన అనారోగ్యాన్ని క్లియర్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ మొత్తం ఇంటెలిజెన్స్ అంతా ఉంది నిజంగా ఆ సెల్కి ఆ సెల్కి మనం ఇవ్వవలసింది ఏంటి అంటే ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలి తను తను క్లియర్ చేసుకునేటువంటి ఆ సమయాన్ని తనకి ఇవ్వాలి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే నిరంతరం ఏదో ఒక పని పెడుతూనే ఉన్నాం సో మనం ఖాళీగా ఉన్న మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మరి అవి హీల్ చేసుకునే టైం ఎక్కడిస్తున్నాం ఇవ్వట్లేదు కదా సో ఆ టైం ఇస్తే చక్కగా అవంతటా అవి హీల్ చేసుకుంటే హీల్ చేసుకుని అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా మనం బయటపడతాం అందుకే ధ్యానంలో వచ్చిన వాళ్ళకి క్యాన్సర్లు తగ్గుతాయి నేను విన్నాను కూడా చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్లు క్యాన్సర్ తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్నో డిసీజెస్ని తగ్గించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇంకొకటి ధ్యానం వల్ల స్టూడెంట్స్కి ఏం ఉపయోగం మాట్లాడుకుందాం ధ్యానం వల్ల స్టూడెంట్స్కి ఏం ఉపయోగము అంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది వన్ అవర్ చదివేది హాఫ్ అన్ అవర్లోనే వాళ్ళు ఫినిష్ అయిపోతుంది జ్ఞాపక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్టివ్ అవుతారు కిడ్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఎలాంటి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ లేని విధంగా బిహేవియర్ ఉంటుంది మిగతా కిడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా బిహేవ్ చేస్తారు మాట్లాడే విధానం మారిపోతుంది వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం కూడా మారిపోతుంది నెగిటివ్ థాట్స్ ఏదన్నా ఉన్నా పాజిటివ్గా వచ్చేస్తారు చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది అబ్బాయి ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు ఈ పిల్లాడు అని మనమే అనుకుంటాం కదా ధ్యానం ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతాయి నిజంగా జరుగుతాయండి పిల్లలు ధ్యానం చేయడం వల్ల నేను చాలామందిని చూశాను పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా అబ్బాయి అద్భుతంగా ధ్యానం చేస్తారు వాళ్ళు ఆ ఏజ్లో కనుక ధ్యానం చేస్తే నిజంగా వాళ్ళు లైఫ్లో సెటిల్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కళ్ళు బుద్ధుళ్ళు అయిపోతారు సో ఆ టైం అనేది పేరెంట్స్ ఇవ్వాలి అర్థం చేసుకోవాలి సో ధ్యానం వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయిగా అసలు ఒకటి చెప్పండి భలే చెప్పారు ఇంకా వదిలితే ఇంకా చెప్తారు ఏమో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు కదా మెడిటేషన్ చెప్తాను ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు పర్టికులర్గా మెడిటేషన్ వరకు ఓకే మీరు చెప్పడం ధ్యానం ఒకటే చెప్పి ఆపరు కదా మన వాళ్ళు నాన్ వెజ్ కోసం కూడా చెప్తారు నేను ఎవరైతే ఎవరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో దాన్ని బట్టే నేను చెప్తాను ఓకే అందరికీ చెప్పాను అందరికీ నాది ఇది అంటే ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోలేని వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి మనం చెప్పామనుకోండి మన ఎనర్జీస్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి తెలుస్తుంది వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారా లేదా అంటే ఒకసారి చెప్పాలి ఏదైనా ఫస్ట్ టైం అయితే ఎవరికైనా చెప్తాను అంతేగాని టెన్ టైమ్స్ మాత్రం మనం ఎవరికి చెప్పకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ టైం కావాలిగా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి టైం కావాలి నాకు వన్ ఇయర్ పట్టింది ధ్యానంలోకి రావడానికి సో వాళ్ళు కూడా వస్తారు నెమ్మదిగా పత్రిసారి చెప్తారు మనం ఆవేశంగా పరిగెత్తి నేర్చుకోవడం ఎందుకు నెమ్మదిగా నేర్చుకుందాం ఈ జనం కాకపోతే ఇంకో జన్మ నేర్చుకోవడానికి తొందరపడద్దు అని నేను ఆ కాన్సెప్ట్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఫాలో అవుతాను అలా ఫాలో అవడం వల్ల మనం గ్రౌండెడ్గా వెళ్తాం ఓకే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మెడిటేషన్ వెజిటేరియన్ చెయ్యరు రిజెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో ఏమో ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఓకే వాళ్ళే వస్తారులే నెమ్మదిగా వాళ్ళు టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళని కూడా నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళతో ఎలా ఉంటానో వాళ్ళతో కూడా అలానే ఉంటాను నేను ఇద్దరు ఈక్వల్లే అంతే కదా వాళ్ళు ఈక్వల్లే వీళ్ళు ఈక్వల్లే ఎందుకంటే వాళ్ళ టైం వచ్చింది నా టైం వచ్చింది నేను వచ్చాను వాళ్ళ టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు కానీ వాళ్ళు ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి గుడ్ ఏముంది అది అది నేను నేర్చుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే మా బ్రదర్ ఉన్నారు మరి ఆయన ఆ అబ్బాయి ఏమో కాదు మెడిటేషన్ కాదు వెజిటేరియన్గా ఉంటాడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మేము ఏది పడితే అదే తింటాడు తనకి నాన్ వెజ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇష్టం లేదు బలవంతంగా అలవాటు చేయవలసి వచ్చింది నా తెలిసి అయితే ఇప్పుడు వెజిటేరియన్గానే ఉన్నాడు బయటకు వెళ్తే ఫ్రెండ్స్తో అది నాకు తెలియదు ఇంట్లో మాత్రం ప్యూర్ వెజ్ మీకు తెలిసినంత వరకు వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ని ఎక్కువ వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే తింటాడు బాగుంటుంది అంది సో మరి నేను చెప్పాను నువ్వు కూడా మెడిటేషన్ చేయొచ్చు కదా శాకాహారం గురించి అని చెప్పలేదు కానీ నువ్వు ధ్యానం చేయొచ్చు కదా అంటే నాకైతే ఇప్పుడు
అవన్నిటిని కూడా నేను రిలీజ్ చేసుకుంటాను నా అలా అని చెప్పాడు ఓకే నేను తనని అగ్రీ చేశాను కానీ తన ఇన్నర్తో కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటాడు నాకన్నా ఎదుటి వ్యక్తుల్ని చూసి బాగా సెన్స్ చేయగలుగుతాడు ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఆ క్వాలిటీస్ నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటాను అయిపోయింది అక్కడతో అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు యూత్ కొంచెం స్పిరిచువల్గా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ చాలా నెగిటివ్ దీని మీద అంటే ఏదైనా వాళ్ళు అనుకున్నది జరగకపోతే బాధపడిపోవడాలు ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్క్స్ రాకపోతే ఏడవడాలు ఇంకా వీలైతే మరీ బాధ ఎక్కువైతే ఇంకా వీలైతే చచ్చిపోవడాలు సూసైడ్ చేసుకోవడాలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే పాజిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళు జ్ఞానంలోకి వచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ని సూపర్ రేస్లో పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు రేస్లోకి వెళ్ళలేక నా వల్ల కాదు నేను ఈ రేస్లో ఈ కాంపిటీషన్లో నిలబడలేదు అని వెనకుండిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ రేస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పనక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అన్ని చూసేసారు కాబట్టి రేస్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వెనకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ధ్యానం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రేస్లో వెనకబడిన వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళకు ఉన్న టెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ ఉంటాయి సొసైటీ నుంచి ఉంటాయి ఒక ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థిని మనం తీసుకుంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటుంది సొసైటీ ఉంటుంది టీచర్స్ ఉంటారు అందరి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళంత ఇదితో ఉంటారండి ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎవరితోనూ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేరు ఇటు ఫ్రెండ్స్తో చెప్పుకోలేరు పేరెంట్స్తో చెప్పుకోలేరు వాళ్ళ బాధ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో అవన్నీ ఉండడం వల్లే వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్స్లోకి వెళ్తారు ఇది నిజంగా పేరెంట్స్ తిట్టుకున్నా పర్వాలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేరెంట్స్దే తప్పు అందరికీ ఐఐటి అందరికీ డాక్టరు ఇంజనీరు అందరూ నెంబర్ వన్ని నెంబర్ టెన్ ఎవరు వస్తారు నెంబర్ లాస్ట్ ఎవరు వస్తారు ఇది నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒకసారి చెప్పేవారు మా సార్ ఒకసారి చెప్పారు ఏంటి అంటే అది నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది ఆయన ఏం చెప్పారంటే అందరూ ఫస్ట్ వచ్చేస్తే లాస్ట్ ఎవరు వస్తారు అందరూ పెద్ద ఆఫీసర్స్ అయిపోతే వాళ్ళ కింద చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు పాయింటే కదా అందరూ ఐఏఎస్ ఆఫీసులు అయిపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కింద చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళే చేస్తారే ఏంటి వాళ్ళు అసలు చేయరుగా వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు మరి సో పేరెంట్స్ మన యొక్క చైల్డ్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా సరే వాళ్ళని మనం ప్రేమగా దగ్గర తీసుకొని ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఆ రీజన్స్ ఏంటి అన్న దాని మీద ఫోకస్ పెట్టారనుకోండి అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఎవరిదైనా ఫెయిల్యూర్ని కూడా హ్యాపీగా తీసుకోగలగాలి ఫస్ట్ పేరెంట్స్లో మార్పు రావాలి అందుకే పత్రి సారు ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్ ఫస్ట్ ఇంట్లో స్త్రీ ధ్యానం చేయాలి అన్నది సో వీళ్ళకి ఈ స్టూడెంట్స్కి ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది అంటే సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ బాధ నుంచి ఫస్ట్ ధ్యానం ద్వారా రిలీజ్ అవుతారు ఇంకొకటి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది వాళ్ళు లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్లో ఉంటారు లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్లో ఉంటారు సో అవన్నీ ఆ బ్లాగ్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసుకుని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనేది తగ్గుతుంది సో వాళ్ళకి అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి వాళ్ళ యొక్క గోల్ ఏంటో వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎందుకు చదవలేకపోతున్నారు అసలు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దేనివల్ల ఇదంతా జరుగుతోంది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వర్కౌట్ చేసుకుంటారు సో వాళ్ళు లైఫ్లో కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే కోరుకుంటున్నారో ఆ విధంగా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా ధ్యానం చేయడం వల్ల వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సో అట్లా మెడిటేషన్ ద్వారా వాళ్ళది వాళ్ళు సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు అన్నారు పేరెంట్స్ అసలు వాళ్ళని కంపేర్ చేయకూడదు అని అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది కదా మా పిల్లలు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి అని బట్ మీరు అన్నట్టు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అన్న వాళ్ళు ఒకరే ఉంటారు అంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదైతే లైఫ్లో అవ్వాలి అనుకుని అవ్వలేక వేరే చేస్తారు కదా ఆ లోటు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లోటులో నుంచి నా పిల్లవాడు ఎదగాలి అని కోరుకుంటున్నారు కానీ నిజంగా ఎంతమంది ఈరోజు హార్ట్ఫుల్గా వాళ్ళు ఇష్టమే వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ చేస్తున్నారు లేదు కొంతమంది ప్రొఫెషనల్లో సక్సెస్ కాకుండా సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ ప్రెజర్ తట్టుకోలేక సో మనం ఎలా బ్రతకాలి నేర్పించాలి ఎలా సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలనేది నేర్పించాలి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలనేది నేర్పిస్తే చాలండి ఇంక మనం ఏమి ఇవ్వకల్లా వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళే లీడ్ చేసుకోగలుగుతారు అది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చింది నిజంగా అలా గనక ఇస్తే 
చాలు వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళని బతకనిస్తే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలగాలి మనల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలిగి మనల్ని మనం లవ్ చేసుకోగలిగి మన క్యాపబిలిటీస్ మన ప్లస్ మైనస్ మనం తెలుసుకోగలిగే విధంగా పెంచితే ఎవరైనా సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా ఒకే విధంగా ఉంటారు హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు లీడ్ చేసుకోగలరు సో ఆల్మోస్ట్ పిల్లలకి ప్రెషర్ పెరగడం తల్లిదండ్రులు అన్నారు తల్లిదండ్రుల వల్ల ఫస్ట్ రావాలి ఫస్ట్ రావాలి ఫస్ట్ రావాలి రావాలి ఫస్ట్ రావాలని అందుకే ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అది నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళు నా మీద హోప్స్ పెట్టుకున్నారు నేను నెరవేర్చలేదు నాకు ఇంకా బ్రతికే అర్హత లేదు అవును సో తల్లిదండ్రులు ముందు చిల్లు ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఏది అవసరం అలా ఉంటే చాలు ఇప్పుడు ఒక తన చైల్డ్ దారి తప్పుతున్నాడని తెలిస్తే ఎలా దారిలో పెట్టాలో కూడా పేరెంట్స్ తెలుసుగా మా కొంతమందిని చూస్తుంటే ఎలా ఉన్నారంటే అతి గారాభం కూడా ఎక్కువైపోయింది అది కూడా చాలా డేంజరస్ ఏది కావలిస్తే అది ఇచ్చేస్తున్నారండి చైల్డ్కి మరి పెద్ద అయిన తర్వాత అదే అలవాటు అవుద్ది ఏది కావాలిస్తే అది ఇచ్చేస్తున్నారు నాకు ఇది కావాలి అని అలా అడగడం ఆలస్యం కొని ఇచ్చేస్తున్నారు కదా కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత అదే హ్యాబిట్గా మారితే అది ఎంత డేంజరస్ అది అంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏది కావాలో దొరకలేదు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలకి ఏది కావాలో అది ఇవ్వాలి అనుకుంటా ఆ లేక్లో నుంచి ఇస్తున్నాం మనం అంతా చేసేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే పొందలేదో ఆ లేక్లో నుంచి మొత్తం అంతా మన పిల్లలకి మనం అదే ఇవ్వడం తప్పు అంటారా ఇవ్వడం తప్పు కాదు ఎవరికన్నా ఎవరి పిల్లల కన్నా ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఆ వస్తువు యొక్క వాల్యూ అర్థం కావాలి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఏ ఒక ఏ వస్తువుని కూడా బ్రేక్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు కొంతమంది కోపం వస్తే ఫోన్ పగలు కొట్టడం ఏది ఉంటే చేతిలో విసిరేస్తారు నాకు విసిరడం అనేది ఒక వస్తువుని బ్రేక్ చేయడం అనేది నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే అది తయారు చేయడం ఎంత కష్టం నా వరకు వచ్చింది అది దాన్ని కొనిచ్చారు మా ఫాదర్ కొనిచ్చారు నాకు అది ఎంత కష్టపడితే అది నా దగ్గరికి వచ్చిందండి ఎంత కష్టపడితే ఆయన మనీ కూడబెట్టిన కొన కొనగలుగుతారు నా దగ్గర ఉన్న వస్తువులు నేను చాలా ఇదిగా చూసుకుంటాను ఇష్టంగా సో ఆ వస్తువు యొక్క వాల్యూ తెలిస్తే ఇంకా మనం ఆ వస్తువుల్ని మనం మిస్యూస్ చేయంగా పిల్లలకి అది నేర్పాలి వాల్యూస్ నేర్పించాలి ఇప్పుడు నేర్పించట్లేదు అంటే నేర్పిస్తున్నారు నేను చెప్పేది జనరల్గా ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నా అంతే చే ముందు దాని వాల్యూ అంటే చెప్పాలంటే చెప్పాలి ఖచ్చితంగా ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ పిల్లలకి ఇఫిన్ కేస్ వాళ్ళకి చదువు అసలు ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతారు చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతారు అప్పుడు డెఫినెట్గా పేరెంట్స్ అని వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అవ్వాలి అవ్వాలి సో స్పిరిచువల్గా ఏంటంటే పిల్లల్ని కొట్టొద్దు అంటారు అంటే కొట్టకుండా అట్లా వదిలేస్తే వాడు రాంగ్ వేలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అంటే ప్రతిదీ కొట్టడంతోనే సాధ్యం అవ్వదు అలాంటి పిల్లలకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్స్కి సహనం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ కానీ అలాంటి పిల్లల పట్ల చాలా సహనము అండ్ చాలా అన్కండిషనల్గా ఉండాలండి ఆ టైంలో అలాంటి వాళ్ళని దగ్గరగా ప్రేమగా చూసుకోవాలి వాళ్ళు అలా తయారయ్యారు అంటే అసలు రోడ్ కాస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు ఏదో లేక్లో నుంచి దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఒక చైల్డ్ నేను కౌన్సిలింగ్స్లో కొన్ని స్టడీస్ చెప్తాను దీన్ని బట్టి వీళ్ళు పేరెంట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అర్థం అవుతుంది కౌన్సిలింగ్స్లో కొన్ని స్టడీస్ ఏంటి అంటే డ్రగ్ ఎడిట్ అనమాట ఒక చైల్డ్ ఒక పేరెంట్ యొక్క చైల్డ్ ఫుల్గా డ్రగ్ ఎడిట్ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ వచ్చారు మా పిల్లోడు ఇలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అని అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి అంటే చిన్నప్పుడు తనకు కావాల్సిన లవ్ అనేది అందలేదు పేరెంట్స్ నుంచి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సో ఆ అటెన్షన్ కానీ ఆ లవ్ కానీ పేరెంట్స్తో తను ఏదైతే టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఏది దొరకలేదు దొరకలేదు కాబట్టి ఆ ఆనందాలన్నింటినీ తను బయట ఎత్తుక్కున్నాడు సో బయట ఏదైతే తనకి ఫుల్ఫిల్ అవుతూ వచ్చిందో ఆ వేసులో తను వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ అలాగా జరిగింది సో వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఈ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా తెలుసుకుని రియలైజ్ అయ్యి సారీ చెప్పి అప్పటి నుంచి వాళ్ళు లవ్ అందించటం అది ఏదైతే కోల్పోయాడో అలా సరి చేసుకుంటూ వస్తే హ్యాపీ లేదు అంటే మనం ఇంకేం చేయలేము సో అయితే బాగా అంటే రాంగ్ వేలోకి వెళ్తున్న పిల్లల్ని మాత్రం కంప్లీట్గా స్టడీ చేసి వాడు అప్పుడు పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నాడు మనం తిట్టకుండా రూట్ కాజ్ ఏంటన్నది చూడాలి చూడాలి ఖచ్చితంగా రూట్ కాజ్ దగ్గర కాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే వీడికి ఎంత చెప్పినా వీడు వినరు వినరు అసలు వినరండి వాళ్ళైతే చచ్చినా వినరు మన ఎనర్జీ వేస్ట్ తప్ప ఏ ఉండదు రూట్ కాజ్కి వెళ్ళవలసిందే
వాళ్ళ ఏజ్ అట్లా వాళ్ళని పరిగెట్టిస్తూ ఉంటుంది అలా అని కళ్ళం వేయలేం కళ్ళం వేస్తే ఇంకా తెంచుకోవాలని చూస్తారు సో రూట్ కాజ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మనం సరి చేస్తేనే మరి అక్కడ సరి చేయాలంటే డెఫినెట్గా మళ్ళీ మెడిటేషన్ ఈ యొక్క పర్సన్స్తో కాంటాక్ట్లో ఉండటం ఎందుకంటే మనం యొక్క మైండ్ సెట్ ఏంటి అంటే మన చుట్టూ పరిసరాల మీద బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఎస్ కరెక్ట్ అది సరౌండింగ్స్ మీద కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించేస్తాయి మన మీద సో కాబట్టి వీలైనంత సాధ్యమైనంత వరకు సరౌండింగ్స్ ఇంపాక్ట్ మన మీద పడకుండా కూడా జాగ్రత్త పడాలి అవును ఇప్పుడు ఒక స్లమ్లో ఉంటాం తప్పదు అక్కడ మనం ఉండాలి బట్ స్లమ్లో ఉన్నా కూడా మనం మంచిగా యొక్క సుగంధభూరితమైన జీవితాన్ని మనం ఆస్వాదించవచ్చు అనుభవించవచ్చు సో అది మన ప్లాన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వెరీ నైస్ అండి సృజన గారు ఫైనల్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇంతసేపు మనం యూత్ కోసం డిస్కస్ చేసాం ఫైనల్లీ యూత్ అంటే ఎలా ఉండాలి యూత్ అంటే ఎప్పుడు హ్యాపీగా వాళ్ళకి నచ్చింది చేస్తూ ఇంకా 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 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ లైఫ్ని ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉంటూ హ్యాపీగా ఉండాలి ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ని చూస్తే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది ప్రజెంట్గా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా సో ఆ లైఫ్ ఆ ఏది అటువంటిది మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి నేర్చుకోవాలి అన్నిటినీ నేర్చుకోవాలనే తపన ఉండాలి మనకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంతో ముందుకెళ్ళాలి సొసైటీలో చాలామంది ఎన్నో అంటూ ఉంటారు మనం ముందుకెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ పట్టించుకోకుండా మనం ఇన్నర్కి ఏదైతే ఇష్టమో దాన్ని చూసుకుంటే హ్యాపీగా ముందుకెళ్తే అందుకన్నా అద్భుతం ఏది లేదుగా అంతే వెరీ నైస్ చాలా బాగా చెప్పారండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సృజన గారు చాలా మంచి టైం మాతో మీరు స్పెండ్ చేసి మంచి మంచి విషయాలు షేర్ చేశారు అండ్ కౌన్సిలింగ్స్ అన్నారు మేబీ పిఎంసీ వాళ్ళకి ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కౌన్సిలింగ్స్ కూడా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్తాను ఎలా మిమ్మల్ని వెబ్సైట్లో పట్టుకోవాలి జూమ్ సెషన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా పిఎస్ఎస్సీ అని అకాడమీ ఉందండి అట్టగుట్టా సెంటరు వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఇలా నాలా చాలామంది కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు పలానా కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ కౌన్సిలర్ ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారు అని పిఎస్ఎస్సీ అండి గూగుల్లో కొడితే వస్తుంది అయితే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్నేహ గారు చూసారు కదా సృజన గారి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆమె చక్కగా ధ్యానం చేస్తూ ధ్యానం కోసం అందరికీ మంచిగా చెప్తూ అండ్ కౌన్సిలింగ్స్ కూడా అవి కూడా చేస్తున్నారు చాలా చిన్న ఏజ్లోనే చాలా వెల్ మెచ్యూర్డ్గా ఎన్నో మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు అంటే పిల్లలు ఎట్లా ఉండాలి పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి చాలా అవగాహనతో ఎందుకంటే గురుగారు అనుభవమే జ్ఞానం అన్నారు జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు తీసుకుంటే అంత జ్ఞానం అలాంటి ఎన్నో అనుభవాలు తీసుకొని తద్ ఆ జ్ఞానం ద్వారా ఎంతో మందికి ఆమె జ్ఞానాన్ని షేర్ చేస్తూ మంచిగా గైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఈనాటి యువశక్తి కార్యక్రమం మరొక యువశక్తి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం చూస్తూనే ఉండండి పిఎంసీ ఛానల్ మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ Google Pay phone pay number 8977009932